ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലിൻസീസ് ലിങ്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് കിച്ചൺ ടിപ്സ് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ആപ്പിളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുകയും അതിന് നിറം മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും അന്നേരം അത് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് നമ്മുടെ ആപ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ തടവുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നേരം അതിൻ്റെ നിറം മങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അന്നേരം അതിൻ്റെ നിറം മാറാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് നമ്മൾ ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അന്നേരം ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിറം മാറാതെ നമുക്ക് കുറേ നേരം വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കിച്ചൺ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മീന് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുകയും കട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ കഴി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു സ്മെല്ലി ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലേ ആ മണം ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ നല്ലതുപോലെ ചി ഫിഷോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനോ ഒക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ സോപ്പും വെള്ളവും ഒഴിച്ച് തടവിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മളുടെ മണം പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അന്നേരം ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് നമ്മുടെ കൈ ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് മാറി കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പൊളിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇതുപോലെ ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നാടൻ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പാടാണ് ഇത് പൊളിക്കാനല്ലേ അന്നേരം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ ആ റൂട്ട് ഭാഗം അതിൻ്റെ ആ വേര് ഉള്ള ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പിച്ചാത്തിയുടെ ഇങ്ങനെ പരന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലി ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ വെളുത്തുള്ളി പൊളിച്ച് വെക്കാൻ സാധിക്കും അത് മനസ്സിലായാലോ അതിൻ്റെ റൂട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് പിച്ചാത്തിയുടെ ആ പരന്ന ഭാഗം കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി പൊളിച്ച് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ടിപ്പ് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ചായ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അന്നേരം ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവരും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും യൂ ഭയങ്കര ഗ്യാസാണ് ഭയങ്കര ഗ്യാസാണ് അന്നേരം ആ ഗ്യാസ് മാറാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ച് ആ ചായക്കകത്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചായക്ക് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്നേരം ഇനി നിങ്ങൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ചായ ഉണ്ടാക്കിയത് കുടിച്ച് നോക്ക് ആ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മാറിക്കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്പാണെന്ന് കൂടി കരുതിക്കോ നമ്മളെല്ലാവരും അലോവേര യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അന്നേരം അലോവേര നമുക്ക് കുറേ നാളൊന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ഇതേപോലെ അലോവേരയുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഐസ് സ്ട്രേക്കകത്തോട്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഫേസ് മസാജ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഓരോ ക്യൂബ്സ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഫേസ് മസാജ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസിൻ്റെ അകത്തോ ഒക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഓക്കെ അന്നേരം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ അലോവേര നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്നേരം ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരുപാട് അലോവേര കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ ഇനിയും അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കുറേ പേർക്കൊക്കെ തേങ്ങാ തീരുമാനവും ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതും തേങ്ങാ തീരുമാനം അറിയാത്തവരും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അന്നേരം ഈ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തേങ്ങ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഗ്യാസിൻ്റെ ബേണറിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് കത്തിക്കുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ചിരട്ട ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ കത്തിയതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ കത്തണം കേട്ടോ അത് കരി ഇതുപോലെ വന്ന ശേഷം നമ്മൾ ചു വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക കാരണം